？招弟，啊、哦、不，苍林，你不是很能打吗？今天怎么了？不服气啊？好，今天就让你服了。一千五百万就到手了，这么轻松啊？苍明，起来打呀！你可是汇榜排行第一的苍明啊，起来呀！不过如此吧。我又来晚了，不晚。这不是你想要看到的吗？现在你有两个选择：第一，你拿我人头去领了一千五百万的赏金；第二，我不想死，送我去医院。这件事儿，我得好好想想。这么强就别找我了，说没就没。哎，可惜了。赵无敌，赵无敌，你是吓唬我的，对不对？你快醒醒！你醒醒啊！你不是天下无敌吗？你不准死啊！你这个骗子！你不是答应过我会安全回来吗？你不是答应过我哥会一直保护我吗？你快起来啊！你凭什么让我年纪轻轻就守寡、啊？我好不容易把自己嫁出去，你为什么这么不负责任啊你？我们才刚结婚。还有好多事情都没来得及做呢，你没死。哎呀，你在这儿又哭又嚎的，言外言听的，听烦了，把我放了。那这个是啊。医生说我脱离危险期，不用检测了。我这么久，疼！我看你一个劲儿的跟我深情表白，我也不能贸然打断你吧。既然你都听到了，给个大福呗。哎呦！你还给我装？太疼了！我得遵医嘱，不休息。你好，海城市公安，海清，请为您涉嫌多起暴力犯罪案件，现在对你依法进行逮捕，做出逮捕之后。
，混作不错啊！再过两天可以出院了。谢谢医生啊，客气。谢谢。医生都发话了啊，这次你可不能再装了。上次的事情是时候给我一个答复了吧？啊？什么事儿？行，你不记得没关系，我可以再郑重的问你一遍。张无敌，我喜欢你，你到底要不要跟我在一起？咱们明儿就在一个户口本上了，说这些干什么？我要的是你这里的答案。微笑的我埋葬在思念的海。这一句坏了吧？不注意的。无别离的张无敌。到底要不要跟我在一起？少废话，让你办的事儿，办理送。瞧你这话说的，你的事儿不就我的事儿了？必须办了，妥妥的呀！哎，你得感谢我妹啊，那信函里有个秘密服务器，让她给找到了。俺在收了之前，她复制了一份，啊，都在这儿了。那你要不要试试检索？你看吧，我就买个咖啡提提神。我被出卖了，这么狠，这个手指不少。彩虹大酒店。喂，好，我知道了，马上过去。马玲，谢总，发生什么事情了？大伯那边让我过去一趟，说是新宇光电出现了很严重的财务问题。不会吧？财务那边一向一清二楚的，绝对不可能有问题。而且，就算有问题，也跟集团公司没有什么关系啊。估计事情没有这么简单。联系到赵无敌了吗？没有，电话一直无人接听。不管了，我先过去吧。马丽，你怎么在这？此烟雾有剧毒，一分钟后毒发。桌子上有两盒解药，一个真，一个假，你们两个自己分吧。快选一个，我可不想死。你要想死，自己选。可是都吃着死定了。那我陪你一起死。可以啊，怎么识破的？那两颗药的味道一模一样，所以烟雾没有毒，解药才是毒药。你要是和他们合伙一起对付。就太没意思了。你早就知道。你看上去没接触过药，可手上却有药的味道，所以药就是你放的。我刚才只是陪你演戏罢了。就知道瞒不住你。以后不要玩这种小把戏了，浪费时间。浪费吗？可我觉得没有用。这纤纤玉手，要是沾点毁容的毒药。我这颜值可不好，我怎么舍得毁掉你这张我喜欢的脸？斩龙行动，你知道些什么？没听说过，我只知道困龙行动。我想走，随时可以走。这些小细节困不住。赵无敌，你要知道，困住你不是目的，更重要的是调虎离山。你们要对新宇光帝下手？我们可没那么小气，我们要搞的是沈世杰。
金宇光店的财务没有任何问题，即便有，也用不着集团公司操心。财务没有问题，不等于没有别的问题。金宇光店总说也是从沈氏集团分出去的，大段骨头还连着金呢。金宇光店是我哥放弃继承权带出去的，跟家族一点关系都没有。血脉亲情改不了的，家族也是想帮你。当初你们逼走我哥的时候，可没有讲一点血脉亲情啊！那都是家事，你宁肯要外资，也不要家族对你的收购，这就不是家事了。公事那就公办，家族想要股份可以，但是不能插手管理。我是希望你能回来。是我把你们想的太简单了，原来你们不是想要股份，是想要空手套白狼。家族把你们培养成才，怎么一点良心都没有呢？我最后叫您一声大伯，是希望您能明白，是家族亏欠了我哥，我们兄妹二人不欠家族一分一毫。你，你站住！大哥，您年龄大了，该歇歇了。喂，大伯先把肚子了。这么快就醒了，不愧是黑扁哥的苍蝇啊！原来传说中的胡老板长这样。计划成功了，也该出来见见你喽。你们到底想要干嘛？原来的沈总年纪大了，又不太听话，就送他上路了。现在的沈中天沈董，喂，真是好手段，安排了一个这么听话的妻子。嗯，没错，我很喜欢夏琪，你也是个好妻子。我接下来还有一出好戏，恭喜陈董。兄弟，多亏了你的帮忙，才有了我沈猛的今天。我一定会尽心辅佐陈董的。小雨啊，恭喜小叔啊，大伯才刚走，就荣升董事长了。星宇，你大伯是你气死的。我走的时候，大伯还好好的。星宇，我知道你接受不了这样的一个现实。大哥呀，宅心仁厚，但是这些年对公司一直是疏于管理，才让公司业绩不断的下滑。现在我上任了，为了集团，我一定让集团变一个样子。就这样吧。沈董，要怎么处置星宇光电？龙有逆鳞，出之必怒。沈星宇把星宇光电看得跟命一样重要。我们的目标就是为了拿到无双，没有必要闹得鱼死网破的。赵无帝今天不在，动手。是。我就问一个问题：无双为什么这么重要？一个单位的电量就可以让手机运行半年。让一辆汽车行驶三千公里甚至无限续航，这就是无双的价值，可以震惊全世界的新科技。难怪你们死缠烂打，穷追不舍。一旦无双问世，你想想会给世人带来什么？找我给接电话。老婆大人电话得接呀。不过我的人已经去了新的宇光店，你要是乱说话，可能会有危险。你终于接电话，你在哪儿啊？老婆，跟几个朋友在外面聚一聚，晚点回去。怎么了？大伯新闻去世了。老婆自己。
起来。小叔接受了董事长的位置，可是我感觉事情没有那么简单。总有人站出来主持大局，你别多想，开公司吧。小曼，等我，我带你去喝洋菜汤。多放点你最爱吃的香菜。香菜吗？香菜。星宇，你最想吃？香菜吧，特别讨厌那个味儿。那我们对个暗号，如果我遇到危险，都不开车，想让你先跑的话，我就说。请吃香菜。好，我等你。哎呀，香菜我也爱吃。哎，你有没有想过，我需要的就是你的暗示，好让他乖乖的待在那儿别动。可惜，今天晚上他最需要你保护的时候，你不在。<笑>阿丽，还好吗？大部分事情报告没有立场，就是今晚最死。把安保部所有人都召集起来，包括轮班的也召回来。今晚全副武装，提高警戒，一定要保护好公司。明白。太勇，这么硬啊！不知道其他地方是不是也这么硬？都是熟人，赶紧把我放了吧，我赶时间。别闹了，小冤家，我可是收了人家钱的。只要你活着，想怎么玩姐姐都陪你。但是现在，你要陪姐姐玩哎，干嘛呢？在车里边憋坏了吧？啊？咋的？不服啊？所有保安请注意，我是马六，我现在在地下。还有一个呢，哥，出去！出去！出你现在的样子，真的是很性感。松开我，我可以更性感。想得美，这回你是跑不掉了。这不会还是上次那种酒吧？你以为我会上两次当吗？放心吧，这回和上次绝对不一样。好，信你一次。这次的比上次的要劲更大，反正你也跑不了，就别动手了。真想陪你多玩会儿，可惜不赶时间。铁链我是拆不开，但是我能拆一次。厉害，不愧是你。可是这次的药量有点大了。只要在你嘴唇上。猜对了，来吧。想救沈星宇，就要听我解毒。这次药量这么大，要听的久一点。
是我吗？我这真是纳闷了，我这好不容易跑回来，没被坏人，被自己老婆打。我以为是那群人。无敌哥，我哥呢？他在外面呢。疼不疼？老婆，你下手也太狠了吧！你今天晚上要好好照顾我。你捂错眼睛了，是这边。哎呦，疼痛竟然会转移！一直不回来，你知道我有多担心吗？你担心我，还是担心公司？当然是你啊。对不起，星辰，第一次晚上不在你身边，有点担心通过这件事情，我就可以确定，小叔会抓我的那帮人一定是同伙，他们把我支开，就是为了对付沈氏集团，对付你。我早就猜到了，大伯的死肯定有隐情。你大伯虽然一直针对你，但是并不想听从他人，所以才被他们做掉，换了小叔。接下来，你要小心了。有你在我身边，我一点也不担心。哎呀，哎呀，我的哥，我刚才坚持到你回来了，我以为我完蛋了。哎，你可不知道，我刚才一个大招当八个，你知道吗？呃，新一总，我没耽误你俩什么事儿了。马亮，你今天晚上表现的很棒，奖励你六个月的工资作为奖金。这不好吧？谢谢新一总，谢谢新一总。你说了多少次了？你都表示无所事无做，可是你找无敌怎么做？有办法，那你就想办法绕过这个麻烦。你们个神中天使什么人？是韩公子、胡老板那帮臭坏货吗？我是谁？了。让你查的事，查的怎么样了？这就是星宇光电研发团队的负责人，首席科学家周博士。那就请周博士过来喝杯咖啡。好。周博士，您息怒，他底下的人都不懂事儿。沈总，你这是绑架。您是星宇光电的首席科学家，您知道。我沈中天是最看重您这样的科研人才。今天找您来呢，是想给你一个可以大展宏图的机会。多谢沈总好意，我没有那么大的耐心。您先别着急着拒绝，只要您答应我的条件，以后你就是我们沈氏集团的首席科学家。而且我以集团的名义向你承诺，所有的决策权都归你，没有任何人对你进行干涉。最重要的是，我可以每年给你至少五个亿的研发经费。利，非常简单。沈星宇手里有一个非常重要的新能源的科研项目，太好别说，说，我实话实说吧，我说十分超前，理论上十分成熟，但安全和稳定性无法保证，具体规模化量产和实际应用还需要做进一步的研究。我喜欢挑战，周博士，我相信你跟我一样，都是拥有远大理想，想改变这个世界的人，知识改变命运。我知道你喜欢喝咖啡，这是我亲手研磨的咖啡，您尝尝。请坐。你不是一直想知道无双是什么吗？无双是我父母生前研究的一种超前时代至少十年的新能源科技，一旦问世，将会改变现有的新能源格局。甚至能改变人类的命运。我听小胡的那个人说，无双一个单位可以持续让手机运行半年的时间，让一辆车至少花三千万。不止，一个单位的无双能量就有这么大。你可以想象一下，这是堪比可控核聚变的发明。之前韩仁新找到那四块钥匙，就是存放无双的钥匙。不过现在都已经被我转移回来了，剩下的那些已经被销毁掉了。我哥对待这个技术非常的小心，如果被坏人拿到了，将会是一场灾难。我哥既然让你保护我。我想，肯定也是为了保住无双。所以是什么人想抢夺这个技术？这我不知道。但是，一旦了解了无双的强大，我想没有人不想窃取它。星宇，你打算怎么做？一味的防守，不如主动出击。现在公司的资金充足，我决定制造并且量产无双。
，只要保证了安全性和稳定性，就能断了他们的念想。怎么了？小周让我下午两点出去做两会，坐稳了董事长的位子。看来沈中天有行动了。这，这个是这昨天的事情。这段我都要梳理结果呢。你没有整理完？赶紧整理吧。好。小雨，考虑的怎么样了？这事儿没得商量，无双是我哥留给我的遗产，也是信誉光电的核心技术，必须由我们独立研发。可是研发很难，需要大量的资金，这可不是信誉光电能够负担得起的呀。钱不是问题，我自己会想办法解决。沈小雨，你这是铁了心的要跟集团搞分割，是不是？现在是技术为王的时代，集团虽大，但是业务繁杂，连自己的核心技术都没有。对外还不是靠着星宇光电维持着面子，失去星宇光电，恐怕才对集团不利吧。赵无敌，你就是个保安队长，是我们沈家的赘婿，这没你说话的份儿。他只是说出了我想说的话而已。周博士已经拿到了无双资料，先拿出五个亿。根据周博士的要求重建实验室，让周博士赶快来进行研究，一定要赶在沈星宇之前拿到研究成果，要让他们无路可走。是。师哥，公司的核心科技资料被盗了。嗯、周博士人呢？已经失联了，赶紧晚上找回来。不用了。周博士已经去集团那边了。看来啊，他们要重启无双。工作，今天是第一次实验。动作可真够快啊！他们花了巨资，前两个阶段已经顺利进行。如果第三个阶段成功的话，无双就真的被研发出来了。有好戏看了，我也为了上亿的资金，最后却得到这样的结果。现在集团所有的股东都在怀疑我沈中天的领导能力。周博士，给我解释一下这是怎么回事？陈总。我们一直都是按照吴双那这个资料来进行的，我已经检查过很多遍了，绝对没有任何问题。而且每一个步骤我都是向他汇报过的。前两个阶段就进行的非常顺利，可是到了这第三个阶段，就突然爆炸。除非什么？除非我们得到的这份资料被人篡改了。放屁！资料是集团所有科学家都确认过的，怎么可能是假的？你说沈总，爆炸了！还好不是咱们公司做实验爆炸的，不然到时候研发经费全部都打水漂了。无敌哥，你笑什么呢？笑境外的小叔中气了。中气？什么意思呀？我早就猜到小叔会对科研团队下手，所以提前为我做准备。星宇啊，你预计的没错，沈中天已经开始招安我了。小叔果然已经开始行动了。老周，这个无双的资料九分真一分假，除了咱们核心团队，没有人能看得出来。到时候你就把这个偷走给他们。哎呀，我就是一个搞科研的，这演戏就是爱好，这万一穿帮了……没事儿，你就演，把这个交给他们就行。行吧，辛苦你了，老周。谈什么辛苦不辛苦？你父亲是我的恩师，你又是我的伯乐。当年要没有你，就放弃了，交给我吧。
，新一宗，你太厉害了，未雨绸缪。嗯、呃，我也是楚主要。这还有巧工啊？没有，那都是沈总的功劳。马林，你立刻让你哥带人去周国师家，找一他的家人。现在任务成功了，周国师的身份可能会暴露，很不安全。明白了，马上就去。你跟他一起去啊？那当然不行，我还得保护老婆大人。都不是你们在车里啊？是。快快，给我立刻找通话。好，一会儿有啥事你别下车啊。注意安全。辛苦你了，老郑，我代表全公司敬你。哎，哪里哪里啊，还得感谢星云总，这张反间计啊用的实在太好了。你放心吧，老郑，你的家人我已经安排人去转移了。你这次回去以后就好好休息休息，避避风头。我怕小叔会为难你。哎，谢谢星云总啊。你们是谁？放开我女儿！我做贩毒是要付出代价的。快放开我女儿！一个小时之内把真正的无伤资料交出来，不然明天你女儿会死于一场没有任何人知道的意外。默默不怕啊！爸爸在这儿，默默。是爸爸呀！先别着急，我来想想办法。稳住周博士，我去想办法。老周，你放心，默默一定会平安回来的。默默，默默，是爸爸，别怕啊！周博士，只剩十分钟了。是无双，无双资料我已经拿到了。无双资料根本就是假的，那我现在还得找阿周，准备接受惩罚吧。周博士，周博士，看，默默，默默，不怕啊！爸爸马上就接你回去，没事，不怕不怕。你干什么？放开！你不觉得你应该跟我解释点什么吗？哦，解释什么？马玲是马六的亲妹妹吧？是。不知道的还以为她哥姓赵，叫赵无敌呢。你吃错了。呃，我这不是因为救他们吗？算了，过去的事就让他过去吧。即使你救人的时候还挺帅，这可是我老婆大人第一次夸，那我得记录下。你再说一遍呗，你就是点出息。你跟我哥分别，那是我见我哥最后一面。从那以后。只要遇到什么不开心的事情，会遇到障碍。自从我爸妈研究无声出事，家里对我最好的就是大伯。我知道大伯他是家族，是家族的事情。可是明明是那群人做错了事情，这又怎么就是大伯？没事，大伯的仇，我们来保护。请照，慢慢送，一个月下去。到了这个二十秒，我可大不了。可你还有我，我会保护你。那你会保护我一辈子？我。
知道，可我了解你的一切那你什么在？以前，保护你是为了完成对星辰哥的承诺。以后，是我想守护你，用自己的老实。为什么？你是怕给不了我未来吗？就你还无敌，你在爱情里就是个懦夫没事，老刘让我去公司一趟。你陪你去啊？不用，我自己去就行。你在家好好休息，很快我就回来。我去了赵无敌，又见面了。你今天又准备表演什么样的节目？你今天有点不一样，比平时 man 多了。上次药酒劲儿还没过啊，要不要我帮帮你啊？这么晚了还不回来？想知道真相，去这个地方——林田区芍药路五十二。你就在这里等着，待会十分钟后我们会出来去报警。一会儿都给我打起精神来啊！宁总，你这样去会不会太危险了？他们一直在针对你。万一是个陷阱呢？是陷阱，我也要尝一尝。走吧。好。星宇，宁总，你怎么来了？你不敢来？怎么？我来了就成了你的累赘了？不，不是。是我的情况，这时候都能秀恩爱，好恶心哦！赵无敌，咱们一起经历了生生死死，你也要记我一辈子哦！马上腿，赶紧把我哥放了！有本事再挑我！什么？把我哥放了！好啊！哎，你给我，哎呦喂！
再见了。没事吧？没事，没事就好。他刚刚说那话什么意思啊？你们俩到底什么关系啊？估计是被我的魅力吸引，想勾引我吧？你还真是到处留情，就是路边野花不要踩啊！行走，哎哎，有过这种地方，你千万别来。怎么？怕我耽误你的好事了？太危险了。我还不是因为担心你啊！行，别过来了。我看不，该干嘛干嘛去，该去做线索呀。有什么好看的？有什么好看的？老婆，我都想好了，等这件事情一过，咱就好好不办个婚礼，最好领个证。我爹，我收到一个视频，是我哥。我也说。那你当时在哪儿啊？我哥他还没死，你为什么不去救他？我的哥，金副总，你们过来看！哎，胡林哥，这个人不是你吗？那这个人是谁啊？胡林哥，到底谁呀、啊？我需要一个解释。这是我们当年对抗训练时候的照片。这看起来一点都不像训练的照片。星宇，你不会怀疑我吧？星宇，我做出啥事儿没有什么时候开始调查我的？从我哥被害的时候。所以你接近我，跟我叫结婚，甚至不惜利用你自己的身体，这一切都是为了帮你哥调查死亡的真相。我跟我哥从小相依为命，我不能让他死得不明不白。如果你真的认为是我杀了你。你真的以为我不敢吗？啊！我十几岁摸枪，二十一岁进入黑蝙蝠，区区一把仿真枪，怎么可能护得住我？星宇，不要再做危险的事，好吗？你什么时候来管我？赵无敌。舍不得还是苍蝇，你跟我哥是最好的朋友，却为了一个传奇代号，成为竞争者。传奇代号苍蝇，只有上一人死掉，才会有下一人的出现。根据惯例，只有打败并且杀死上一人的苍蝇者，才能获得。上一人的苍蝇是我哥，而这一人是你。既然你认定是我杀了你，我杀我会失去你，随着你的声音渐行渐远，来不及说再见。你站住！你去哪儿？我的命，星辰哥给的，大不了还给你。在这之前。一定要查出陷害我的凶手。你说出口，生命中缺少了你，那种痛无法抹去。我以为我可以忘记。你这叫杀人诛心用的好啊！赵无敌可是挥榜排名第一的苍蝇，我再厉害，也不敢说有对付他的本事。接下来你就趁虚而入，一了百了了。剩下的尾款早都给你准备好了。要活的死的。这次可不能对你留情了
，光着画啥呢？玩艺术吗？那你就不行啊，还得锻炼。干嘛去啊？来了个老朋友，去打个招呼每次都这样，能不能点创意？谁让人家甲方爸爸出的钱多呢？要是不搞定你，怎么拿后面的尾款？上次你说的话就让我老婆误会，下次咱们还是别见面了。哎呦，那我还真是舍不得你。上次你就不是我的对手，这次你又来，你哪来的自信？看来你们的误会已经解除了。我老板托我给你带句话，你知道沈星辰是怎么死的吗？大长腿，合着我哥说的老朋友就是你呀、啊？那我哥老朋友就是我的老朋友吧？哎，加个微信呗。<笑>不想他死，知道该怎么做吧？嗯咱之前说好的，我只要仓员一个人，地下那货我可不给加钱了。放心吧，胡老板，这个是赠送的是多么多么寂寞，土地是多么多么孤单。哎，我觉得这歌词特别适合你，张爹，这会儿你感觉寂寞吗？孤单吗？阿丽，你这是在坏自己的规矩啊！胡老板，你真是说笑了。刚刚那一单已经结束了，现在。是新的一单。哇、哦，他娘的是这么算的？哟，没死。你让他死，我去啊！哥，我来救你了。还挺能演。甭废话，要是干嘛？我早就横店了，现在至少也拉死他一遍。扯淡，就你啊，充其量也就是个群众演员。你们想说什么了？老李，这次我买单。赵无敌，你那点钱只够买我不出手。哎，哥，给我意思意思呗。啊，想让我走？好好表现！哎，别出去！呀，偷五啥呀？进去，走老实点。哥，我了。哎，这回不管说是啥，你得给我涨涨工资。都流鼻血了，你看。行。耶，大长腿。可以啊，小胖子。那现在是不是能加个微信了？我不喜欢不值钱的东西。那、哎、你怎么说话呢？行了，就把老婆看着，别让她跑了。老李，这次真的谢谢你。其实我应该谢谢你。嗯。要不是你，吴老板就把我除掉了。我知道的太多了。老李，你为什么要干这一行啊？身不由己啊！谁不向往自由自在
光明正大的生活呢？但是做我这行的，一旦暴露在阳光底下，那么我得罪过的人，就会用枪口指着我的脑袋。如果再有一次选择的机会，那我一定会抓住的。好了，不跟你聊了，再聊就要加钱了。老邦，赵无敌，该说的我都说了，差不多得了啊。你其人知道还治其人之身吗？有人花了大价钱让我对付你，我不能跟钱过不去。别废话，叫什么名字？联系方式，说。啊，不说是吧？不对。啊、哎呀，看、啊、这表情啊！你去横店当缺德没人要你。啊、我打白刀呀！啥？哦，不认识啊？不认识，但听过。说点我哥不知道的。不说说，说说说。他平常神秘，没有人见过他的真实面目。不过我安中打听过，他已经潜伏到了沈氏集团，就连拿到无双。哥，大汉。金明总，沈总他会请您过去局探一趟。想说要交干嘛？这我也不知道，您还是亲自去问沈总吧。您还是跟我去一趟吧，要不然我也不。看你轻松吧。轻松，不用出去了。谢谢。喂，马六，新一组可能出事了，就在楼下十分钟之内。你现在立马去查一下警，看他最后和什么人接触。如果有可疑的专员的话，把车牌号发给我。立刻报警。外面的人，我来搞定。救你的女人至少一千万。哎，我哪有一千万？欠你个人情。陈江，赵无敌，你快走！他们是故意引你过来的。赵无敌，我们又见面了，别叫我赵无敌。我是苍明，对，徽榜排名第一的苍明，藏那么深，到底想什么？忘了他，什么都给你。他对你来说就这么重要？白东西，值得吗？<笑>这是我第一次以白头鹰的身份和你认识，先送你一份大礼。无敌，又见面了。无敌，无敌，你为什么还在等着？又是你的阴谋吧？虽然我还没有查出那天到底发生了什么。但是那天阴谋的味道很像你，你污蔑我也要拿出证据来。现在我有你害死沈队长的证据，而你只是血口喷人。你当年这是胡老板动用两百万追杀我和星辰哥，为什么这么做
，只是你一面之词。毕竟沈队长死的时候，只有你在他的身边，你的嫌疑最大。韩宝，攻势这么久，你是知道我的人，希望你可以看清楚白头鹰的真面目。赵无敌，你不会真的以为我是要为沈先生报仇吧？赵无敌，人类才死，鸟类食亡。无敌，你别管我了，你快走吧，你快走！真是患难见真情啊，赵无敌，你应该谢谢我才是。我应该谢谢你，这样我就没有必要手下留情了。虽然在训练营你是第一，但你也别小看我。怎么样，赵无敌？这样的惊喜，你满意吗？无敌，没事吧？无敌，没事。老李，为什么？为什么？当然是因为我给他开了大奖金，还有他无法抗拒的东西。阿丽是我很早之前就暗插的棋子。当初韩公子发现了你的身份后，我就来到沈中天身边做助理。表面上是他在搞事情，其实都在我的掌控之中。好了，说出第四碗秘药，我可以让你少吃些苦头。你背后指使者到底是谁？我在跟你说钥匙。既然你不想给。那就让他的女人吃点苦头。住手！阿丽，你背叛我？你难道不想摆脱组织？帮我喜欢的男人救他喜欢的女人。真是一件麻烦的事情。那现在岂不是更麻烦？啊，老弟！既然如此，我就再给你们一个惊喜。你去哪儿了？你为什么不回来找我？哥，我是心雨。先杀赵无敌。哥科技的革新可以改变这个时代，而人类的命运也会被科技改变。沈星辰就是人工智能和脑机的完美结合。哥，哥，你醒醒啊，哥！想要唤醒他吗？别做梦，他是我研究的第一代智脑战士，他只听我的话。你们拥有无双，却只想着拿它来做电池，不如把它交给我，让我改变这个世界，不好吗？
。沈星辰，杀了他！我爹你怎么了？是我阿哥。小雨沈中天，你千算万算，没算到大伯在拐杖里装有摄像头吧？你涉嫌杀害大伯，警车在外面等着。他不知道如此，当初还不如支持星宇。可惜星宇的婚礼，你没办法参加。这回，我是合法夫妻了，算是销声正管了。我再也不用睡沙发了。这个仪式是不是有点太简单了？我赵无敌愿意娶沈星宇为妻，无论贫穷还是富裕，健康或是疾病，我会一直爱着沈星宇。直至死亡。沈星宇，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁！那我就勉强答应你吧。王景成掉链了，这就是爱。我又结不了婚了，赵无敌。好心，今天这个婚一定要结。现在可以亲吻的信条了。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。哈、啊，赵无敌，你这是结的什么婚礼？我都快要忘故了。